работники вот, переселенческого отдела продали, надо вот представлять себе, продали целую улицу. Граждане наши вместо того, чтобы работать на предприятиях, занимаются кладоискательством. Как только будем подъезжать к лесным массивам, сразу всем лечь на дно грузовика. Благословенный бардак был тогда, как и сейчас. Район Северной горы в Калининграде, весь подъезд, он весь вымощен, значит, плитами с могил немецких. Температура спала, все, можешь идти. И требовали, значит, прекратить паломничество их подопечных школьников или там студентов в районы Бальги, которые туда ездили массово за оружием. Спонсор показа – интернет-магазин «Антиквар-32». Огромный выбор металлоискателей и поисковой техники. Широкий ассортимент аксессуаров и снаряжения. Обмен вашего металлоискателя по системе trade -in. Переходите по ссылке в описании и применяйте промокод «РЫБАКОП». Это даст возможность получить скидку до 25%. Друзья, всех приветствую на канале Рыболов-Копатель. Ну что, сегодня у нас большая передача на тему первые послевоенные годы. Истории от профессора. Программу разобьем на две части, потому что объем информации очень большой. Поэтому всех приглашаю к просмотру. Ну что, погнали. Здравствуйте, дорогие подписчики канала и те, кто собирается к нему присоединиться. Тема сегодняшней лекции, о чем мы будем говорить, Восточная Пруссия глазами первых переселенцев. Мифы и домыслы. Сегодня мы будем говорить о том, что же в реалиях здесь увидели наши соотечественники, наши отцы и деды. Матери, бабушки, те, кто сюда приехал, начиная с лета 1945 года. Если говорить о, скажем так, предпосылках и предыстории, с чего я привык начинать, то первые переселенцы стали активно сюда приезжать массово, начиная с августа 1946 года. До этого, здесь после окончания войны, э, точнее штурма Кёнигсберга и э, после того, как затихли бои на территории области, первыми, кто здесь осел, были офицеры, проходившие здесь службу, военнослужащие срочной службы, кто был демобилизован летом 45 -го года и решил остаться здесь. В частности, следует отметить, что военнослужащие срочной службы, демобилизованные, кто имел семьи на территории СССР, как правило, уезжали назад. А военнослужащие, кто был не женат, могли оставлять здесь вплоть до того, что в приказном порядке, потому что кому-то надо было область начинать восстанавливать. Потом, начиная с лета 1945 года, в область стали приезжать специалисты из СССР для восстановления предприятий. Эти специалисты приезжали сюда по долгосрочной командировке. Многим давали офицерские звания они получали специальный военный паёк. То есть это те, кто занимался непосредственно восстановлением. Уже в частности с лета 1946 -го года началась активная вербовка. Так назывался именно этот процесс. Активная вербовка граждан с территории СССР с районов пострадавших от войны и также с глубинных территорий СССР для завоза их сюда и восстановления хозяйства, промышленности и также заселения. Поскольку еще на Тегеранской конференции 1943 года поднимался Сталином вопрос о устройстве послевоенной Европы. И тогда уже, значит, по согласованию с Англией, Америкой и Францией, странами-союзниками, 
было принято решение, что Восточная Пруссия будет отдана Советскому Союзу в счет репараций. То есть тогда это было еще предварительное решение. Ну и, соответственно, на Поздамской конференции в 1945 году страны-победители уже окончательно определились с этим вопросом. И помимо военных специалистов, которые ехали сюда и гражданских для, для восстановления области, сюда также стали присылать по распределению выпускников учебных заведений на территории СССР. То есть, как и в дальнейшем при советской власти, было распределение, и выпускник должен был ехать сюда и отрабатывать три года. Итак, что же касается вербовки. Предприятия, которые начали восстанавливаться после войны, сельхозпредприятия, промышленные предприятия, создавали переселенческие отделы, от которых ехали специальные представители, уполномоченные по областям СССР, которые предлагали семейным людям, молодежи переехать сюда для того, чтобы принять участие в восстановлении значит, промышленных и сельхозпредприятий. Следует учитывать при этом, что по территории СССР ездили вербовщики и с других областей СССР, которые также предлагали ехать молодежи и семьям на стройки народного хозяйства по всему СССР. Поэтому зачастую план переселения в область, утвержденный Советом Министров при СССР, не выполнялся. Ну, например, на местах также в СССР, куда ехали вербовщики, создавались переселенческие отделы. В частности, например, по 1946 году в Пензе план, спущенный сверху из Москвы Пензенскому отделу по переселению, составлял порядка 700 семей надо было переселить в Калининградскую область. Но по итогам года было переселено всего 339 семей, то есть план был не выполнен. То есть причины назывались этому разные. Плохая агитационная работа среди населения и также несознательность людей, нежелание их там по каким-либо причинам ехать и так далее. По воспоминаниям переселенцев, которые переехали сюда в область, были даже некоторые передовики своего рода по вербовке. Отмечают особое усердие вербовщиков с 882 завода судостроительного, ныне завод Янтарь, которые очень красноречиво убеждали людей ехать сюда. Как мы понимаем, ехать на пустое место никто не хотел, поэтому вербовщики предлагали различные льготы. То есть в чем они выражались? Выражалось это в том, что людям государство оплачивало переезд, оплачивало провоз своего имущества, на семью это до двух тонн было порядка, можно было провести бесплатно. Можно было также провести с собой домашний скот, если люди ехали в сельскую местность в Восточной Пруссии. Вот. Также немаловажным было то, что вербовщики обещали всем членам семьи, вплоть до иждивенцев, выдавать военный паек третьей степени. То есть по тем временам, когда страна пребывала в послевоенной разрухе, это было уже немало. И многие даже по, опять-таки, значит, рассказам тех, кто переехал сюда, многие говорили, что это уже было что-то. Хотя бы здесь можно было не умереть с голоду, поскольку в плане снабжения Восточная Пруссия на тот момент, летом 45 -го года, выгодно отличалась от стран от, извиняюсь, областей СССР, где было достаточно голодно. Здесь же оставались большие склады немецкие, и потом здесь были армейские склады, уже наши, откуда первично снабжались переселенцы 
то есть по достаточно неплохим нормам. Также переселенцам, значит, обещались так называемые подъемные деньги. Это до 1000 рублей на главу семьи и до 200 рублей на остальных членов семьи. И также по прибытии на место, значит, можно было, бесплат... можно было получить льготную суду до 3000 рублей. В частности, на покупку, например, той же коровы. Корова по тем деньгам стоила где-то в районе 4000 рублей. Потом, когда пошел вот этот вал переселенческий, цены, естественно, задрались, и за корову просили уже около 5000. И многие переселенцы ездили в Литву и покупали там коров, которые там... 2-2,5 тысячи рублей стоили. То есть, а корова на месте была очень важным подспорьем. Также переселенцам прощались так называемые недоимки, задолженности, по-прежнему место жительства. И значит, на три года обещалось освобождение от уплаты налогов и госпоставок. То есть тоже, согласимся, по тем временам это было очень-очень неплохо. И в основе своей все вот эти вот обещания были выполнены. Значит, как следовало из, из постановления Совета Министров СССР 9 июля 1946 года, торговые организации облпотребсоюзы, значит, должны были по спецценам, продавать переселенцам, которые прибыли в область, следующие товары. То есть имеется в виду на одну семью. Одно пальто, 30 метров хлопчато-бумажной ткани, 10 литров керосина, 40 коробок спичек, 10 килограмм соли. Каждому должны были обеспечить по паре обуви, головной убор, по две пары носок или чулок, соответственно 20 катушек ниток и 10 килограмм мыла то есть опять таки учитывая состояние страны на тот момент то есть можно было сказать что это были неплохие подъемные для людей судя по рассказам переселенцев к сожалению вот эти вот значит этот перечень товаров который должен был быть продан по специальным переселенцам, не везде и не, и не всегда это притворялось в реалиях. Где-то люди недополучали деньгами, где-то товарами, а где-то по приезде на место людям вообще не сообщали, что у них есть дополнительные льготы, чем пользовались на тот момент чиновники, которые грели на этом руки. Ну, что называется... Издержки обстановки были. Каждый переселенец, приезжая сюда, получал так называемый переселенческий билет. То есть фактически, что являлось для него основным документом на тот момент, до выдачи паспорта здесь, на территории области. Значит, по условиям вербовки переселенцы должны были отработать здесь не менее трех лет. То есть именно исходя из того, чтобы... Они отработали суды, которые были им даны. То есть уезжать раньше положенного срока им запрещалось. Следующий миф заключается в чем? Что сюда могли приехать все, кто только захотел. Но это не так. Дело в том, что область на тот момент являлась пограничным регионом. С запада у нас была Польша, где еще продолжались, скажем так, боевые действия. Литва, где было неспокойно, так же, как и в Польше, в лесах, я имею в виду, прятались различные, так сказать, недобитки, и противники советской власти активно постреливали, велись целые операции войсковые по уничтожению этих бандгрупп. Поэтому все, кто желал сюда попасть, проходили тщательную проверку по линии соответствующих органов. И в частности это также мешало выполнению планов по количеству переселенцев. Переселенческим отделом направлялись планы из центров по одним, значит, по одному количеству людей. 
органы беспощадно отсеивали основную часть. То есть многие оказали вычеркнутыми из списков. В частности, доходило до того, что, например, в Тамбовской области э, органы даже могли не допустить до переезда в область сюда тех, чьи родственники. Когда-то, еще до войны, в начале 20-х годов, участвовали в тамбовских э, крестьянских мятежах. Или сами непосредственно кандидаты на переселение каким-то косвенным образом оказывались замешаны в этом деле. То есть они считались неблагонадежными. Также препятствием для переезда могли послужить состояние здоровья, отсутствие семьи, когда в семье было меньше двух трудоспособных людей. Ну, сами понимаете, например, куда было отпускать туда женщину, у которой муж погиб на войне, допустим, с тремя малолетними детьми. То есть, естественно, такая категория значит, людей не попадала в число переселенцев. Немало людей ехали не по вербовке, а самостоятельно. То есть всеми правдами и неправдами проезжали в приграничный регион, когда на тот момент еще не была четко поставлена служба по значит, контролю за пребывающими в пограничную область. Люди ехали на удачу, чисто к родственникам, по приглашению. Наслушавшись рассказов ветеранов, кто вернулся, воевал в Восточной Пруссии, что там все есть, все лежит фактически под ногами, все можно прийти, взять, все готово, все от немцев осталось, что называется, бери, живи и ничем себе не отказывай. Но это, конечно, было не так. Поскольку, как я и говорил выше, Основная часть материальных ценностей и жилого фонда была уже занята военными и специалистами, получившими военные звания, которые приехали восстанавливать хозяйство. Переезд. Как он происходил? Формировались эшелоны, куда значит, привозили людей, кто ехал со скотом из сельских областей, в частности, председатели и работникам, которые уезжали по вербовке, должны были обеспечить необходимый минимум скота. То есть они должны были препятствовать. Или люди ехали со своим домашним скарбом. Ну, кто-то ехал, конечно, и совсем налегке. Особенно молодежь. Вагоны, теплушки. Обычно в один вагон селился, селилось 4-5 семей. В другие вагоны селили уже молодежь. Ну, естественно, женского и мужского пола отдельно, где-то по 25 человек в вагон. В каждом вагоне назначался старший. Поезда при подъезде к Литве получали вооруженную охрану, вплоть до того, что были пулеметы и вооруженные автоматами солдаты. Значит, всех предупреждали, чтобы при проезде через Литву окна и двери вагонов были закрыты, поскольку высока вероятность того, что начнут обстреливать националисты. Бывали случаи, когда разбирались пути, минировались, когда кидали камни значит, в вагоны. Поезда старались пускать преимущественно днем, у избежания эксцесса. Поэтому переезд был также сопряжен с определенными трудностями, опасностями. Ну, как правило, люди военного поколения, скажем так, особо на это не смотрели. И тогда это вошло в народ под названием «Путешествие на 508-м». Поезд называли «508-й эшелон», «508-й веселый». То есть ехали с песнями, с шутками. С, как говорится, с гармошками верили в то, что основная масса верила в то, что на новом месте все у них сложится. По прибытии на место переселенцы также сталкивались с различного рода, скажем так, неудобствами. Ну, например, когда они приехали на станцию, которая нынешнее название у нее Нестеров, людей долго не выпускали из вагонов. Говорили, что вокруг все заминировано, лежит куча там неразорвавшихся боеприпасов и что опасно им значит, выходить. 
То есть, естественно, сидеть все это время в холодных вагонах, потому что переселение шло, естественно, не только летом, но и в другие э, сезоны года. Например, в Кёнигсберге людей встречали организованно. Сразу заводили в вокзал с оркестром, был митинг, людей хорошо кормили, люди проходили на месте регистрацию, и, значит, многие получали ордера на жилье. И людей организованно отправляли по значит, местам расселения, показывали, где они будут проживать и где они будут работать. В частности, многих пугало то, что они видели на территории области. Города были сильно разрушены, значит, отсутствовало уличное освещение, не работал водопровод, канализация, были полчища крыс которые бегали по значит, городам. И многие задавались вопросом, зачем мы сюда приехали. И даже звучали голоса, что пока не поздно, надо развернуться и ехать назад. Ну так, конечно, было не у всех. В частности, в основном значит, встреча переселенцев была организована. Были уполномочены вот этих переселенческих отделов, которые предварительно должны были выезжать на территорию области и предварительно осматривать жилой фонд, где же будут проживать приезжие. В частности, забегая вперед, скажу, что на тот момент была четкая установка свести к минимуму все контакты прибывающих с оставшимся немецким населением. То есть немцев на тот момент старались отселять куда-то отдельные поселки, где проживали только они, и если, допустим, переселенцы контактировали с немцами, то разве что только во время работы на каких-то предприятиях. Но проживать их держали отдельно, чтобы они жили отдельно. Так вот, уполномоченные выезжали по районам, осматривали жилой фонд, составляли списки зданий, которые требуют ремонта. Значит, и... По месту уже переселенцам предлагалось такой вариант. Если здание требовало ремонта, ну и, соответственно, после боев оно было там разрушено или частично разрушено, то переселенцам предлагалось опять-таки суда до 10 тысяч рублей на ремонт. Если переселенцы соглашались сами произвести ремонт своими руками, своими силами, то опять-таки составлялась смета, и переселенцам это потом все выплачивали. Либо, если по каким-то причинам переселенцы не могли э, обустроить свой быт, были созданы э, рабочие бригады, которые приезжали, осматривали здание, составляли список того, что надо, и все это постепенно ремонтировалось. В частности, по воспоминаниям, на тот момент был большой дефицит, оказывается, пользовались спросом входные двери в помещение, потому что во многих местах их просто не было. Они были выбиты взрывами или там сгорели, или были там сильно простреляны. И опять-таки люди часто сталкивались с чем? Надо было пройти по округе, найти нормальную дверь, снять ее, принести к себе, поставить на свое жилье. Потом люди уходили на работу, приходили, а двери ее не было, ее сняли. Точно такие же, как они сами. То есть это было в свое время настоящим бичом. История вот с этими дверями. Никак, значит, не могли решить этот вопрос. Делали ее их из подручных средств. Мы говорили о том, значит, что переселенцам давались суды на ремонт до 10 тысяч рублей. Так вот, э, по указанию значит, э, советского правительства и, лично совет, значит, и совета министров, переселенец потом выплачивал 50% от этой суды, от 10 тысяч, в течение трех лет. Но, как, опять-таки, по воспоминаниям очевидцев, практически никто эти деньги не выплатил. И наше правительство списало эти долги. Представляете себе, что бы было сейчас? Наверное, приставы бы, точно бы, как говорится, бы 
<смех> заели бы таких должников. А в то время при советской власти вот была вот такая штука. Долги списали людям. А были по тем временам деньги немалые. Ну и как я говорил выше, не везде было хорошо и гладко. В частности, газета «Калининградская правда» от 1 февраля 1947 года писала о таких вещах, например, что из Белоруссии привезли около 800 семей колхозников именно для заселения их по сельским территориям области. Так вот, руководство переселенческого отдела у нас по области, организация, которая занималась реализацией значит товаров переселенцам были уведомлены за 4 дня до прибытия но ничего не сделали и эти 800 семей были вынуждены сидеть без горячей пищи на вокзале в городе Черняховск и также не могли купить из вышеуказанного перечня практически ничего то есть как мы видим Безобразий на тот момент хватало. Как говорится, благословенный бардак был тогда, как и сейчас. Часто проезд до места значит, расселения был тоже сопряжен с опасностями уже на территории области. Вплоть до 1946 года переселенцев развозили на грузовиках по области, от места их прибытия по районам. Очень часто бывали случаи, когда переселенцев везли и сразу предупреждали. Значит, как только будем подъезжать к лесным массивам, сразу всем лечь на дно грузовика. Могут, могут стрелять. То есть и на вопрос, кто же, война же закончилась, говорили, по лесам бродят немецкие недобитки. То есть которых на тот момент еще не всех, так сказать, обезвредили. В частности, такие случаи были в Гвардейском районе нынешнем, в Правдинском районе, где были большие леса, в Краснознанецком районе. То есть такие случаи действительно имели место. Каковы были первые впечатления от того, что люди здесь увидели? Хоть и города были сильно разрушены, но наши люди увидели, тем не менее, какая была разница в уровне жизни в Германии и в Советском Союзе. Заходили в дома, которые, скажем, ну, в основном, конечно, дома надо отдать должное и понимать, что в основном дома были разграблены уже нашими и солдатами, и первыми, кто приехал, так сказать, переселенцами. Но, тем не менее, людей удивлял уровень жизни, то есть бытовая обстановка, планировка квартир немецких, Обои на стенах, паркет, краска тоже там на стенах людей удивляла, кафельные печи, кухонная бытовая утварь, газовые колонки. Условия, как говорится, были не во дворе, а в квартирах. То есть это, естественно, людей сильно удивляло. Значит, как так? Значит, такого не видели. Ну и в частности, невзирая на разруху, особенно летом, значит, в городах было очень много зелени. У всех домов были практически, были полисадники, было много цветов. Все это было ухожено местными жителями. По воспоминаниям, опять-таки, тех, кто прибыл в Кенигсберг, Калининград, значит... Река Приголе была очень чистая, в ней ловился сниток, щука, угорь, лещ, то есть рыбы было очень много. Вода в водоемах была, как правило, вся очень чистая, то есть непривычно нашему советскому, так сказать, взгляду. Что касаемо сельской местности, то... Переселенцев удивляла чистота на немецких скотных дворах, что к любому поселку, хутору была проложена очень хорошая дорога, что помещения для скота все были очень чистыми, коровы все были ухожены, вплоть до того, что немцы мыли им вымя и хвосты с мылом. 
Коровы доились 4 раза в день и каждый раз по ведру молока не давали. То есть все было образцово. Поля были разбиты на несколько секторов у немцев, где паслись коровы. То есть сегодня на одном поле, завтра на другом, послезавтра третьем. Были поилки для скота, стояли везде, то есть колодцы отрыты. Все поля были огорожены столбами с проволокой. Кстати, проволоку наши переселенцы тут же поснимали для своих нужд. А где-то просто вообще стали сдавать ее в металлолом. Когда в 1945-1946 годах началась кампания активной по приемке металла. Колодцы были постепенно засорены и заброшены. Столбы, которыми были огорожены немецкие значит, поля, все пожгли в печках для приготовления пищи. И когда была аномально холодная зима 1946-1947 годов. Вот. Что касаемо значит, быта, то следует понимать, что опять-таки очередной миф, что все, заходи, все приезжие вплоть до чуть ли не 50-х годов заходили и селились там, где хотели, на все готовое, все прямо было везде, что называется, как будто вот только прежние хозяева ушли. Ничего подобного. Значит, уже где-то начиная с 1948 года переселенцы, которые сюда приезжали, начинали жить фактически с нуля. С подвалов, с каких-то полуразрушенных или разрушенных строений, которые все восстанавливали своими руками. В частности, разбирали соседние дома на кирпич там и доски. То есть люди как могли обустраивались. Ну и вместе с тем были целые значит, улицы, где жили наши партийное руководство, жили офицеры с семьями значит на высоких должностях где естественно они занимали особняки там была значит они были благоустроены там была вся мебель которая значит мебель предметы искусства бытовая какая-то утварь которую собирали для них солдаты по всей округе со всех домов и часто бывало что переселенцы как я говорил приезжали Помещение было абсолютно голым, там ничего не было, было грязно. Люди несколько дней только приводили его в порядок. Из подручных средств делали себе какие-то столы, стулья, то есть спали на полу. Одним словом, все было достаточно сложно. Жилье распределялось просто, я имею в виду гражданское население. Когда приезжали значит, люди... В область при после прохождения регистрации и обустройства их просто везли по городу, по какой-то улице говорили, там останавливались возле дома, говорили, вот смотрите, видите дом, с виду целый, будете здесь жить, там будем. Или там выбирайте себе сами где-нибудь поближе от работы, чтобы было там добраться можно было. Потом, правда, уже ближе к 48-му году, Ввели уже строгий учет жилья, строгое распределение ордеров. Находили там какой-то дом, особняк там, и туда селились по несколько семей. Ну, как объясняют они в своих воспоминаниях, причины были в основном одни. Страх, что город разбит, а вдруг немцы придут, а вдруг что-то, потому что была преступность, естественно, послевоенная. Ну и в холодное время было проще протопить, допустим, несколько человек протопить, топили по очереди дом, чем если бы все жили в разных там, домах, это было бы сложнее, тем более, что с дровами были проблемы. Старались селиться компактно. Но вместе с тем, значит, из сообщения прокурора Сталинградского района города Калининграда заместителю областного прокурора, Значит, по вопросам распределения жилья прокурор сообщал следующее, что вопросами распределения жилья до сих пор, это на 46 год, и 47 занимается все, кто угодно. Дома управления, обл там всякие там, обл конторы, 
там, значит, все, кому не лень. И в, этом месте, в этой сфере появилось очень много злоупотреблений. Вплоть до того, что, допустим, работники вот, переселенческого отдела продали, надо вот, представлять себе, продали целую улицу, на которой были дома практически не пострадавшего время боев по сходной цене работникам мелькомбината. Продали, вот взяли и продали просто-напросто. Помимо этого, прокурор указывает на такие нарушения, как продажа своим людям, так сказать, по блату жилья по сниженной цене, торговля ордерами и занятие жилплощади сверх допустимых норм. То есть, когда один человек мог занять целый особняк. То есть под каким-то, так сказать, предлогом. Ну и, как я говорил, основная часть домов и квартир была просто банально разграблена. Все это неслось сразу же на рынок и обменивалось на продукты. Немалое количество переселенцев, кто приехал со своим домашним скотом, там, везли там свиней, курей, там кто-то коров вез. Додумывались до того, что занимая, допустим, двухэтажный дом где-то на, на селе, а у немцев они в основном были двухэтажные постройки, значит, э, держали скотину на первом этаже своего дома. То есть и на вопросы удивленных соседей, так у вас же коровы здесь за стенкой там или свиньи живут, люди с гордостью говорили, зато они у нас на паркете живут. Как я и говорил... Э, Зима 1946-1947 года была аномально холодной, и многое из хорошей, дорогой резной мебели, которая была частым, частым предметом атрибутики у немцев, были вынуждены просто сжечь. Вот. В кафельных печах немецких, которые, кстати, имели колесики и которые можно было катать из помещения в помещение, что восхищало наших переселенцев. Но Немалых, в ряде немалых случаев переселенцы просто-напросто старались делать аналоги русских печей у нас. Еще по рассказам переселенцев, немцы, уже зная, что сюда едут наши, во многих местах прямо во дворах делали уличные туалеты, деревянные, которые даже подписывали словами «мужеско» и «женско». Вот. Но, в частности, опять-таки, из-за холодных зим и проблем с дровами для приготовления пищи, потому что немцы готовили пищу на плитах кухонных, которые там были на либо дровах или, или на торфяных брикетах. Эти туалеты в скорости были разломаны и пущены значит, на топливо. Отправлялись в развалинах, от чего, естественно, запах еще стоял в городе, как говорится, еще тот. А водой, ну, вода как? Колодцы, где они были, или воду брали из прудов, рек или озер. Прямо мылись и стирались, что называется, там, на природе. Ну, бани оставались от немцев, их посещали и потом постепенно стали строить свои. Потом, как я говорил выше, были проблемы с полчищами крыс которые появи... развелись в изобилии, и также клопы, блохи. Ну, с крысами боролись самыми простыми способами. Надо было завести кошку. Котенок, по воспоминаниям, тогда на рынке стоил 50 рублей. Это тоже были, в принципе, деньги. Вот. Потом крыс еще в немалой степени повезло что зима была, скажем так, если так можно говорить, что зима была холодной, и многие из этих грызунов, они просто померзли. Ну а блох и клопов, скажем так, выводили просто. Брали кипяток и обливали им помещение. Также обливали одежду. И на этом, в принципе, вся эта, как говорится, проблема на бытовом уровне решалась. Ну, что касаемо бытовых условий, еще остается добавить, значит, что были проблемы с одеждой и обувью, поскольку 
Опять-таки, значит, переселенческие отделы и эти облпотребсоюзы не могли полностью удовлетворить по разным причинам потребности переселенцев. В области пребывало ежемесячно, когда шел вал переселения, до 20-30 тысяч человек ежемесячно. Можно себе представить, сколько надо было всего значит, из одежды. Поэтому переселенцам в основном предстояло, что называется, решать эти вопросы самостоятельно. На рынках что-то покупалось у немцев, которые активно торговали своими значит, вещами. Что-то перешивалось из, вплоть до того, что из немецких матрасов там, каких-то там тканей находили. Обувь в основном носили военного образца. Вспоминается такой случай, когда на одной из улиц Калининграда лежала огромная куча сапог военных, бэушных, которые, судя по всему, были, естественно, собраны с убитых. Она, эта куча была под охраной солдат, и, в общем-то, за, скажем так, символическую плату или там за бутылку там, водки можно было порыться в этой куче и что-то выбрать для себя. То есть и что-то выбирали из этой кучи и, как говорится, носили. Вот. Время было тогда сложное и тогда, в частности, значит, появился так называемый термин вещизм. Когда людей, которые старались чем-то выделиться, какими-то вещами, их порицали. Потому что люди на фоне значит, общего дефицита старались жить скромно. Пусть там бедно, но скромно. Но речь, конечно, не идет опять-таки о членах семей, партработников или каких-то генералов, которые да, в силу своего положения обеспечивались гораздо вот, лучше. Поэтому жили как могли. То есть носили друг за другом, как говорится, из поколения в поколение какие-то вещи. То есть и так продолжалось вплоть примерно до 50-х годов, пока ситуация со снабжением и промышленностью легкой не была, скажем так, нормализована. Что касается медицины, то здесь ситуация обстояла по воспоминаниям значительно лучше. То есть первые значит, переселенцы, они лечились и получали значит, медицинский, скажем так, уход в учреждениях военных, госпиталях или там медсанбатах военных. Потом стали открывать больницы. Штаты врачей были в основном заполнены, работало немало немецких специалистов по воспоминаниям очень высокого уровня. С лекарствами также по воспоминаниям проблем каких-то не было. Я имею в виду лекарства нашего отечественного производства. Хотя встречается в воспоминаниях определенные жалобы, что где-то на периферии, в больницах, скажем, медицинское обслуживание было не на высоте. То есть особенно по отношению к молодежи. Мол, ты молодой, что тебе, ты там справишься. Особенно это касалось там каких-то там ну, желудочных инфекций, там, простуды. И, то есть человек давали, что называется, какую-то микстуру, полежит тут 2-3 дня, а потом температура спала, и все, можешь идти. Но так, конечно, было не везде. И отмечается еще на период 46-47 годов значительный постоянный рост детских инфекционных заболеваний. Ну, мы понимаем, дети... Во, многом, во многих случаях были фактически без присмотра, пока взрослые были на работе, лазили по развалинам, то есть что-то могли там находить из еды, там могли есть там что-то, какие-то в сады залезали, там что-то незрелые, какие-то яблоки там или еще что-то, то есть это было настоящим бичом на тот момент. Или что, как к 1949 году, ситуацию и удалось исправить. Отдельная тема, конечно, это ситуация с продовольствием. Как я и говорил в начале, 
Первоначально наша область в плане снабжения и обеспеченности продуктами питания значительно отличалась в лучшую сторону от остальной территории СССР. Значит, переселенцам первоначально, начиная вот конец 45-го, 46-й год, например, те, кто приезжал в село, им сразу выдавали по 200 килограмм картошки, выдавали бочку соленых помидоров зеленых, которые, кстати, солили немцы. Были подсобные хозяйства, где работали немцы подсобное хозяйство военной направленности от воинских частей немцев отправляли именно туда квашеная капуста то есть все, все это выдавалось переселенцам на селе то есть в принципе люди приезжали из голодных районов ССР после войны как бы это было тоже нормально много было свеклы на тот момент в городах людям же выдавалось работающему человеку в день 400 грамм муки и ждивенцам вызывалось до 200 грамм муки но вместе с тем даже невзирая на значит тогдашнее относительное благополучие с продовольствием было отмечено немало случаев кражи с полей картошки свеклы и как и наши переселенцы или военнослужащие отмечались в этом деле ну и в основном конечно немцы точнее немки приходили с корзинами и пользуясь плохой охраной этих полей просто копали картошку к чему я это говорю с лета 1945 года по указанию значит наших военных властей немцам выдавался паек только тем кто работал на наших предприятиях или там каких-то организациях там или еще где где-либо то есть кто работал и ждивенцам ничего не полагалось вот их здесь немцев оставалось на тот момент еще немало данные разнятся где-то называется цифры от 80 до 130 тысяч человек по области то есть им надо было как-то кормиться Естественно. А вообще же продукты распределялись по карточкам. Значит, карточки имели порядка 8 категорий на тот момент. То есть это имеется в виду карточки на выдачу хлеба. То есть как, это, как они градировались? Первая была категория особо повышенная, то есть выдача хлеба. Вторая категория повышенная. Третья категория особый список. Четвертая категория это рабочим промышленных предприятий. Пятая категория это рабочие, значит, на каких-либо там мелких предприятиях. Потом были служащие. Потом были и ждивенцы, и последними в списке карточек этих шли дети. Значит, ну, опять-таки, было немало случаев, когда карточки отоваривались не в полном объеме, в силу определенных причин на местах, или продукты, которые по ним отоваривались, были далеко не лучшего качества. Были также еще категории так называемых особо нуждающихся. То есть, кто в нее входил? Это, как ни странно, были наши, значит, партработники. Они причислялись к особо нуждающимся, скажем так. Вот. Потом рабочие, работающие на вредных производствах, больные, ну, допустим, там туберкулезники которые получали по карточкам, значит, соответственно, молоко, масло, то есть такие продукты питания, которых, в общем-то, до, забегая вперед, скажу, карточки были отменены в декабре 1947 года, то есть до этого периода люди фактически многие не доедали. И деликатесов, как там рыба, масло, молоко, там яйца и прочее, там на столах у людей практически не было. 
Хотя на, понятно, что на рынках можно было купить все и за очень большие деньги. Также упоминается такая категория, скажем, людей, которые получали повышенное питание. Это так называемые спецзаезды в пионерские лагеря. Это когда дети каких-то руководящих работников, директоров там, предприятий, военных, Пока те были где-то на курортах, детей привозили в лагеря. Это был так называемый спецзаезд. Так вот, когда население наше фактически не доедало, на такого ребенка полагалось до 40 рублей в день. То есть на две недели. И уже подсчитали, значит, что... За две недели такой ребенок съедал в лагерях среднемесячную зарплату рабочего. А выдавалось этим детям по спецзаездам буквально все. Кофе, молоко, какао, конфеты, мед, то есть ну, мясо, рыба. То есть было фактически все на тот момент. Что касаемо э, темы голода 1946-1947 годов, то есть эту тему, естественно, обойти никак нельзя. Э, как я говорил в одной из своих предыдущих передач, э, в чем была причина? Ну, причин здесь был комплекс. Первая причина, естественно, одна из первых причин была в том, что не была не продумана переселенческая политика властями. То есть спускались планы, и надо было срочно завозить людей, восстанавливать, надо было докладывать наверх, получать за это, естественно, какие-то чины и звания, там, как говорится, премии. То есть, ну, палочную систему на тот момент, как говорится, тоже никто не отменял. Вот, как я и говорил, 20-30 тысяч человек прибывало в каждый месяц. И просто-напросто остатки продовольствия, оставшиеся от немцев, и армейские склады, и, и то снабжение, которое шло из, на тот момент из СССР, его просто не хватало на всех. И начиная с осени 1946 года пайки стали урезать. В чем это выразилось? С 1 октября 1946 года были отменены значит выдача хлеба всем иждивенцам и также была от, отменена выдача дополнительного довольствия э, хлебного всем тем кто э, значит э, получал дополнительное довольствие по значит вот этим вот э, карточкам к новому году 1947 года поели практически всех кошек собак Птиц, ну, живность, до чего могли добраться. Выкапывали на полях э, перезимова... э, мерзлую картошку, толкли ее, добавляли лебеду и делали из нее бледы, ко... блины, которые в народе получили название тошнотики. В дополнение к сказанному, можно сказать, что хочу отметить. У переселенцев всех вот, состав вот этих вот тошнотиков называется по-разному то есть кто-то что-то добавлял от себя кто что мог найти там вплоть до того что ели там целлюлозу значит с комбинатов которые были здесь в кёнигсберге и в рогните то есть в калининграде и в немане варили ее и туда везде добавляли лебеду из-за которой естественно людей начинало тошнить как-то в этом отношении людей выручала литва там все-таки было по благополучней, и поэтому всеми правдами и неправдами люди старались добраться до Литвы и что-то купить, выменить на рынках, на вещи, какие-то там ценные предметы. Руководство предприятий шло навстречу людям, организовывали поездки в Литву, то есть давали машины, какие-то автобусы, и людей туда возили на рынки и в сельхоз местность к литовцам и там все это дело выменивали то есть что как-то этот вопрос пережить ну естественно в первую очередь страдали как мы я говорил ранее от этого немцы 
которые находились в очень незавидном положении. И лишь ситуация начала улучшаться к осени 1947 года, когда созрел урожай первый, полноценный. Потому что урожай 1946 года вследствие неумелого значит, хозяйствования, как я говорил, значит, погиб, был недород. Перед этим с весны 1946 года Военный совет особого округа номер 3, то есть этого нашего по значит, Восточной Пруссии от 6 февраля 1946 года, своим постановлением обязал наших граждан и граждан немецкой национальности засевать участки в городах на периферии площадью 0,15 гана человека с рекомендованным перечнем культур. То есть для наших граждан это были привычные культуры, как лук, редиска, морковь, там, свекла, значит, картошка, там, такого, ну, типа такого укроп. Там. Немцев их ограничили в этом деле. У них был рацион, это была кальраби, брюква и свекла разрешалось им высаживать то есть но это делалось именно потому что руководство тогда уже понимало что естественно продовольственная ситуация может что называется ухудшиться в любой момент и как-то старались что называется людей подготовить к этому. в частности значит как я и говорил с 1947 года когда ситуация с голодом была пережита первая голодная зима в городе значит в городах области разрешили держать коров то есть и была вполне обычная картина когда значит по городским улицам шли коровы бренча колокольчиками на какие-то окраины в парке то есть можете себе представить, что, например, по Сталинградскому проспекту в Кёнигсберге идут коровы. Идут утром, возвращаются назад. И также коров держали где только можно, и скотину в подвалах. Вплоть до того вспоминается случай, что коровы были выучены забираться по лестнице в квартиры, заходили сами. То есть где там позволяла площадь, и заходили сами в квартиры. То есть и такое даже было, да, держали свиней везде, где только можно, значит, в, в сарае какие-то тут рядом там, в, но и даже было постановление, запрещающее держать коров, значит, в неподготовленных помещениях, типа там квартир, подвалов, и отмечалось, что многие не выполняют это распоряжение, то есть коровы продолжают находиться в жилых помещениях у людей. Постепенно, значит, в 1947 году, потом в 1948 году начинает меняться ситуация с продовольствием в лучшую сторону. И как отмечают, значит, современники тогдашние, в магазинах уже к 1948-1949 год появилось 4 вида масла и 11 видов колбасы. То есть с отмены карточек и, и, так сказать, началом продуктового изобилия, то есть люди стали наедаться досыта. И тем более, что правительство на тот момент, как мы знаем, вело такую ценовую политику, что начиная с 1948 -го года, каждый 1 апреля цены на значимые товары, то есть социально, скажем так, нужные, они снижались. То есть люди каждое 1 апреля ждали очередного снижения цен. То есть сравнивайте с, ныш... с нынешними, так сказать, реалиями. Территория Калининградской области относится к нечерноземным зонам России. Но по, по воспоминаниям значит, переселенцев, земля здесь была очень плодородная. В частности, область была покрыта сетью рек, каналов, озер. То есть мелиоративная система у немцев была здесь очень развита. 
Были так называемые заливные луга, где за сезон немецкие аграрии снимали по три укоса травы. Для сравнения, наши в послевоенное время в лучшем случае снимали два, а впоследствии вообще один слой. Вместе с переселенцами мы сюда привезли так называемую нашу советскую систему хозяйствования, когда руководящие органы спускались сверху распоряжение, когда и что надо сеять. Ну, естественно, любой нормальный, адекватный, грамотный председатель колхоза понимал, что этого делать нельзя, урожай погибнет. Еще не сошел снег, уже требовали там, значит, или были заморозки, а требовали уже сеять. По воспоминаниям одного из председателей колхоза, значит, Ему в 47 году приказали сеять мерзлую землю после холодной зимы. Он сказал, что это будет ну, чистой воды вредительство. Ему требов... от него требовали, звонили, угрожали уголовным преследованием, что он за это попадет под статью. На свой страх и риск он засеял значит, свои поля позже и, и потом в конце года 47-го сдал два плана по урожаю. Но тем не менее его пытались привлечь к суду за невыполнение требований руководства. И ему его осудили и как это не парадоксально дали ему год исправительных работ при своем же колхозе. В 1947 году по итогам посевной из Примерно 400 колхозов и совхозов в Калининградской области было э, осуждено более 100 человек председателей с формулировкой вредительства или враг народа за отказ вот именно сеять или за то, что раздавали значит, посевные фонды голодающим людям. То есть ситуация, конечно, была аховая. Ну и потом при вспашке... У немцев плодородный слой залегал не глубоко. Мы же практиковали здесь глубинную вспашку, чем уничтожили все, что здесь было немцами, так скажем, сделано веками. Повырывали плугами керамические трубки. Поначалу никто не знал, что это такое. А это оказался система дренажей у немцев. Во многих случаях особо не вникали, трубки собирали по полям и просто их выбрасывали. Не находили ничего лучшего, как кидать в колодцы, для, которые были для, так скажем, скота. То есть колодцы, естественно, переставали функционировать. Поля, где был уничтожен дренаж, заболачивалось. Поле забрасывали и просто переходили на другое. То есть хозяйство не было достаточно варварским. Для примера можно привести такие цифры. Например, в 1943 году в Восточной Пруссии немцы собирали в центнерах с гектара, например, рыжи 18,6 центнеров с гектара, пшеницы 20,2 центнеров с гектара, картофели 125 центнеров собирали с гектара. Чем же могли похвастаться наши аграрии в первый послевоенный период, на 1947 год? Зерновые с гектара 3-4 центнера, картошки 25-30 центнеров с гектара. Как говорится, почувствуйте разницу. То есть в лучшие годы при советской власти здесь с полей собиралось, ну, может быть, процентов на 10-15 больше, чем я сейчас указал. Вот это были результаты нашего хозяйства. В те первые послевоенные годы, голодные, значит, появился еще такой термин в Калининградской области, как «обратничество». Обратниками называли тех, кто не выдерживал испытаний трудом, голодом, бытовой неустроенностью и уезжал. Хотя, как я говорил, уезжать до истечения трехлетнего срока людям запрещалось, но люди искали разные способы, чтобы уехать. То есть первоначально люди просто уезжали из сельской местности в города. Ну, общепринятая практика, где считалось, что там будет лучше. Значит, потом люди уезжали вообще. 
за пределы области назад в Россию. Значит, допустим, руководство колхозов, совхозов пыталось людей удержать. Ну, разными способами. Вплоть до того, что вот сейчас ты поедешь, а мы у тебя заберем всю скотину, которой ты здесь обзавелся. И ты с собой, ты уедешь только с одним там чемоданом или узелком. Но, тем не менее, люди находили разные способы. Процветала еще такая штука, как э, приезжали переселенцы, которые вообще не собирались тут жить, получали всевозможные суды, и с этими судами просто разворачивались и уезжали, так сказать, исчезали. Это тоже имело место. Вот. Поэтому с обратничеством пытались всячески бороться, даже это э, было отмечено значит, на заседаниях наших партийных органов в области, что вина в первую очередь может даже не на людях, а на руководстве, которое там не оказало помощь, не провело там разъяснительную работу. То есть и уже потом это несознательные люди, ну и соответственно потом уже это криминальные элементы, которые именно хотели просто-напросто на халяву разжиться деньгами и потом безнаказанно уехать. Что касаемо промышленности, как мы понимаем, э, все это было достаточно в плачевном состоянии. Достаточно. Хотя, на удивление, по воспоминаниям, например, тот же судостроительный 882 завод, или янтарь, как его потом назвали, верфи Шихау, находился в достаточно неплохом состоянии. То есть что-то немцы не успели разрушить, что-то не успели, где-то не успели вывести оборудование. Ситуации были разные. Работало на восстановлении немало людей. Также работали и немецкие специалисты. Предлагались особые льготы, потому что предприятия имели оборонное значение и государственное значение. То есть условия для проживания и работы там, конечно, были лучше. На периферии все было сложнее. То есть... Без немецких специалистов и при отсутствии какого-то оборудования испорченного или вывезенного немцами, то есть работу не могли, естественно, запустить. И несмотря на приказы наших властей военных, всем немецким специалистам выйти на работу на профильное предприятие, часто бывало, что кто-то... По идейным соображениям, а кто-то, скажем, из страха из немцев не хотел этого делать. В частности, например, отмечались случаи саботажа откровенного и вредительства со стороны немецкого персонала на предприятиях. Такие вещи тоже были. То есть, а то и было просто банальное там воровство в которых, в частности, и бывали замешаны и наши граждане. Но в основном, конечно, это были немцы. И к лишь 50-м годам, 50 годам значит, удалось запустить уже на полную мощь основные предприятия нашего региона. Еще одна тема, которую как-то я уже озвучивал, касается так называемого, она именно вошла в историю области как э, отдельная глава, это кладоискательство наше. То есть я ее в свое время озвучивал. То есть это, как я говорил, начало берет в 1945 году летом, когда уже первые и переселенцы, и военнослужащие ходили по домам и собирали все, что было ценное. Но хотя... На тот период хождение по домам запрещалось приказом, потому что вокруг было много мин. И люди опасались подрывов. Ну и в частности, например, были, как их говорили, самые отчаянные, копали развалины. То есть все, что находилось, естественно, опять-таки, либо оставляли себе, либо меняли на продукты. В частности, например, помимо ценных вещей, как я упоминал ранее, были рынки блошинные, вплоть до того, что там торговали немцы, немецкий рынок, были там наши рынки. 
То есть немцев было первоначально больше, которые торговали своими вещами. Потом пропорция поменялась. Именно целенаправленно были наши люди, которые изучали, получали у немцев информацию о каких-то там кладах, тайниках, искали во дворах домов, перекапывали полисадники. Вот, значит, уже тогда начали разорять немецкие кладбища, могилы. То есть это, в принципе, что называется, людей этих задерживали, но отпускали, потому что ну, немецкие кладбища это немецкие, это фашистское, это все плохо. Вот, значит, военные в этом деле принимали участие, вот, особенно активно. Вплоть до того доходило, что значит, снимали ограды вокруг немецких кладбищ, увозили их для того, чтобы огораживать территорию воинской части. Ну и на субботниках, которые в то время были практически каждую неделю, молодежь привлекали для того, чтобы с немецких кладбищ снимать надгробие, Значит, где они были легкие, поднимали руками, где тяжелые, сдергивали при помощи ломов или там тросами обвязали, загружали в кузова грузовиков, значит, везли и мастили подъезды к каким-то там районам, которые там низиты, там где-то ручьи, например, район Северной горы в Калининграде, весь подъезд, он весь вымощен, значит, плитами с могил немецких. Вот. Ну и, как я говорил, также немало было бродячих артелей, которые занимались хождением по области и значит, ходили по различным хуторам, фольваркам, искали, значит, также напрягали, так сказать, немцев на предмет информации. Где-то там покупали эту информацию за, за продукты. В общем, ситуация была такая достаточно распространенная. Что отмечалось и в сводках правоохранительных органов, что граждане наши вместо того, чтобы работать на предприятиях, занимаются кладоискательством стихийным. Вот. Ну и учитывая, естественно, всю эту ситуацию, следует упомянуть еще... Э Оружие, которого было масса на местах боев, в развалинах. Оружие, как отмечалось тоже по сводкам компетентных органов, применялось для грабежей. Тут усердствовали наши значит, переселенцы, которые грабили немцев на предмет ценных вещей, продуктов. И также не, заб... не обходили вниманием и наших соотечественников, где можно было чем-то поживиться. Упоминается в милицейских сводках и район замка Бальга, где был преснопамятный Халигенбальский котел, где было оружие, было очень много. Доходило вплоть до того, что директоров школ или каких-то учебных заведений значит, вызывали в отделы милиции и требовали значит, прекратить паломничество их подопечных школьников или там студентов в районы Бальги, которые туда ездили массово за оружием. То есть, кто не хотел копаться в развалинах, ездили туда, собирали все это, продавали, меняли, значит, развлекали, стреляли, так сказать. Там были и несчастные случаи. Вот. Доходило до того, что по воспоминаниям очевидцев даже развлекались тем, что брали находили взрывчатку немецкую, закладывали под какое-то здание полуразрушенное прямо в Кёнигсберге, Калининграде, взрывали, и, значит, им было интересно, сколько, значит, а упадет это здание или оно не упадет. Вот, им было интересно. Вот. И даже упоминается такой случай в плане преступности, что в 1946 году как раз... На дату переименования Калини... Кёнигсберга в Калининград и, соответственно, область в... была такая скульптура Вильгельма, которая стояла возле Королевского замка, который ныне не существует. И у этого Вильгельма одна, у него правая рука была вытянута вперед. 
И на этой руке повесили нашего военнослужащего и на груди закрепили табличку, что две версии было того, что написано, значит, что э, так будет с каждым, кто собрался здесь жить, или же э, другая версия, что Кёнигсберг никогда Калининградом не будет, то есть как он был, так он и, значит, и останется. Вот. Это по воспоминаниям достаточно большого количества очевидцев. Вот. Ну и также стрельба по немецким, скажем, памятникам. Вплоть до того, что наши значит, власти вывешивали рядом, ставили таблички, что стрельба по определенным, скажем, скульптурам, памятникам запрещается. Это является, значит историческим наследием, то есть не трогать, не ломать, не увозить никуда там, как пытались это, значит, делать. Вот. Одним словом, все решалось таким образом. В районах, прилегающих к Литве и Польше, отмечались случаи, когда э, литовские националисты, переодетые в форму советской армии, как и польские националисты, там, недобитки армии Краевой, переодетую форму с оружием в руках, заходили на терри... в ночное время, пробирались на территории области, уничтожали наших активистов, грабили магазины, грабили, значит, сберкассы. Иначе говоря, спокойствия тогда еще относительного не было. Вот. Поэтому, что я могу вам сказать, дорогие подписчики, Значит, в следующей части передачи, которая мы выйдет немного позже, я расскажу вам о самой, скажем так, достаточно большой главе во всей этой истории, о немцах, которые оставались здесь. Их воспоминания, как складывались отношения между взрослым населением, между детьми, что они переживали, как они тут выживали, как происходила их депортация, мифы и реалии. Вот как все это было. До встречи, уважаемые подписчики.